Вам нельзя. Да стойте же. Вам нельзя здесь находиться. Вы меня слышите? Вы не можете здесь быть. Профессор. Нин, по какому поводу ты спешила меня найти? Объясните. Мы опубликовали статью в журнале Кьюр. Объяснить что? Это мое эссе. Теперь оно подписано вашим именем. Не так ли? Твое эссе? Нин, ты работаешь в моей лаборатории. Оборудование и финансирование были получены мной. Как бы без моего руководства твой эксперимент смог бы стать успешным? Все благодаря нашим совместным усилиям. Что касаемо лаборатории, мое имя указано в диссертации. Так всегда делается. В этом нет ничего такого. Но даже в этом случае вам не следовало его публиковать. Это всего лишь первоначальный набросок. Мне еще нужно время, чтобы отредактировать его. Теперь над публикацией будут смеяться. Тебе не нужно об этом беспокоиться. Мы с редактором хорошие друзья. Он готов разобраться с некоторыми неподтвержденными деталями в статье. В конце концов, в медицине время значит все. Если хочешь добиться успеха, нужно хвататься за любую возможность. Я думаю, ты сможешь это понять, Нин. Для научного исследователя важна точность, а не скорость. Научные исследования проводятся на благо человечества, а не ради личной славы, не так ли? Я так и не убедил тебя.